ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കാന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ സുഖമായിട്ടിരിക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അവർക്ക് നമുക്കൊരു ബാത്ത് പൗഡർ തയ്യാറാക്കാം അപ്പോ വലിയവർക്കും കുട്ടികൾക്കും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമുക്ക് അറിയാലോ സ്കിന്നിന് പല തരത്തിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഒക്കെ ഒരു മെച്ചോർഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്കിന്നാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ചെറിയ വാവകൾ തുടങ്ങിയിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു അഞ്ചു വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരെ സ്കിന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് അവരെ സ്കിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്ര നന്നായിട്ട് കെയർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ കുറെ അധികം വെളുപ്പിക്കുക എന്നല്ലേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബാത്ത് പൗഡർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവരെ സ്കിന്നിൽ നമ്മൾ എന്തായാലും നമ്മൾ ഓയിൽ മസാജ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ കുട്ടികളെ കുളിപ്പിക്കാനായിട്ട് അതിപ്പോൾ വലിയ കുട്ടിയായാലും ചെറിയ കുട്ടിയാണ് കുട്ടിയാണെങ്കിൽ നമ്മളാണെങ്കിലും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സ്കിന്ന് എന്താ പറയുക പുതിയതായിട്ട് സ്കിന്നിൽ പുതിയ പുതിയ സെൽസ് ഉണ്ടാവാനും അതേപോലെ സ്കിന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ടാനിങ് ഒക്കെ മാറി എപ്പോഴും ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യാനൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ ഓയിൽ മസാജ് ബെസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഏതൊരു ഇത് ഇത് നോക്കിയാലും നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്കിന്ന് നല്ല ക്ലിയറും അതുപോലെ തന്നെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നല്ല സപ്പിളായിട്ട് നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഇരിക്കണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ആരായാലും ഡോക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ആദ്യം പറയാം ഓയിൽ ഓയിൽ ഇട്ട് മസാജ് ചെയ്യാനാണ് അപ്പൊ അതന്നെ അത്രയും നല്ലതായ നല്ലതായത് കൊണ്ടാണത് അപ്പൊ നമ്മളും നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് അവരെ ഓയിൽ മസാജ് ചെയ്യാ എന്നുള്ളതാണ് കുളിപ്പിക്കാൻ നേരത്തെ ജസ്റ്റ് ഓയിൽ അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോ ഒരു വയസ്സ് തുടങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു അഞ്ചു വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്കും അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ദിനേശ വെല്യാതി വെളിച്ചെണ്ണ തേക്കാം ഇനി ഇപ്പൊ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെമ്പരത്തിയാതി വെളിച്ചെണ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കിട്ടും നമുക്ക് ചെമ്പരത്തിയാതി വെളിച്ചെണ്ണ അത് മെയിൻ ആയിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചു വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾക്ക് തലയിലാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ദേഹത്തും തേക്കാം തലയിലും തേക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു അഞ്ചു വയസ്സിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് നമ്മുടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കഞ്ഞുണ്ണി വെളിച്ചെണ്ണ ഒക്കെ തേക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് ജലദോഷം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാച്ചെണ്ണ തേക്കുമ്പോൾ വരും അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് ഒരു വയസ്സ് തുടങ്ങിയിട്ട് അഞ്ചു വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ചെമ്പരത്തിയാതി വെളിച്ചെണ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ അത് തേച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് നമ്മുടെ തലയിലത്തെ ശിരോചർമ്മത്തിലെയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ തീമ സ്കിന്നിലത്തെ ഒക്കെ ഡിസീസ് മാറാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ബോഡിയിൽ ദിനേശ വെല്യാതി വെളിച്ചെണ്ണ തേക്കണമെങ്കിൽ തേക്കാം തലയില് നമ്മുടെ ചെമ്പരത്തിയാതി വെളിച്ചെണ്ണ തേക്കാം അപ്പൊ അങ്ങനെയും തേക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓയിൽ ഇട്ട് മസാജ് ചെയ്യും ഇപ്പൊ അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് കൊക്കനട്ട് ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധ വെളിച്ചെണ്ണയോ അതേപോലെ നമ്മുടെ ബദാം ഓയിലോ അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയാ നമ്മുടെ ഒലീവ് ഓയിലോ ഒക്കെ തേക്കാം കേട്ടോ അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് തേക്കാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് രണ്ട് മൂന്ന് എണ്ണയുടെ പേര് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് സ്യൂട്ട് ആവുക എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയത് നല്ല നന്നായിട്ട് തോന്നിയത് അത് നിങ്ങൾക്ക് തേക്കാം അപ്പൊ നമ്മളെന്ന് പറയാൻ പോകുന്ന കുട്ടികളുടെ ബാത്ത് പൗഡറിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഓയിൽ മസാജ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും സോപ്പ് പരമാവധി ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കാരണം ഇപ്പോഴേ അവരെ സ്കിന്ന് നമ്മളായിട്ട് പ്രശ്നം പ്രശ്നങ്ങൾ വരുത്തേണ്ട സ്കിന്നിൽ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ട് ഒരു ബാത്ത് പൗഡർ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഒരു ഒരു മൂന്ന് നാല് ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾക്ക് അത്യാവശ്യം അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അത് തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം അതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനൽ ഇപ്പൊ ആരെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തെ ഒരു ചെറിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബില്ല അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം എന്നാലാണ് ഞാൻ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേഗം തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും ബാത്ത് പൗഡർ തയ്യാറാക്കിയിട്ട് വരാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ബാത്ത് പൗഡർ തയ്യാറാക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു മൂന്നാല് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വേണം ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് അശോക പൊടിയാണ് അശോകത്തിന്റെ പൂവിന്റെ പൊടി ആയിക്കോട്ടെ അശോക പട്ടയുടെ പൊടി ആയിക്കോട്ടെ കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാനിവിടെ പൂവിന്റെ പൊടി എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് രക്തചന്ദനാണ് പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ രാമച്ചത്തിന്റെ പൊടി രാമച്ചത്തിന്റെ പൊടിയൊക്കെ വളരെ കുറവ് മതി ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു ഒരു കാൽ
ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് രക്തചന്ദനം പക്ഷേ നമുക്ക് ഡെയിലി ഒരു പാക്കായിട്ട് ഇടുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ഷമയുണ്ട് ആവില്ല നമുക്ക് കുറച്ച് ദിവസം ഇടുമ്പോഴും പോണില്ലല്ലോ എന്നുള്ളൊരു ഇത് വരും പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ ഒരു ബാത്ത് പൗഡർ ഉൾപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നമ്മളറിയാതെ തന്നെ ഡെയിലി നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മുടെ ദേഹത്തുള്ള കലകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോവും പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ഇടുന്നത് നമ്മുടെ അശോകത്തിൻ്റെ പൊടിയാണ് പൂവിൻ്റെ പൊടിയാണ് അപ്പോൾ പൂവ് ചിലപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയെന്ന് വലിയ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അശോകത്തിൻ്റെ തൊലി വാങ്ങിച്ച് പിടിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ ഇത് കുട്ടികളുടെ മേലുള്ള ചെര കുട്ടികൾക്ക് എന്താ പറയുക ചരങ്ങ് ചൊറി ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരാതിരിക്കാനും അവർക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറാനും പൊട്ടൽ പൊട്ടലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് പിന്നെ രാമച്ച് നമുക്ക് കുറച്ച് മതി കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു കുളിരും ഒരു തണുപ്പൊക്കെ കിട്ടാനാണ് അപ്പോൾ ഒരു കാൽപാത്രം തന്നെ മതി അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കൂടി ഞാനൊരു പാത്രത്തിലിട്ട് നന്നായിട്ട് ഷേക്ക് ചെയ്ത് കുലുക്കി മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാനും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ഫൈൻ ഫൈനായിട്ട് പൊടിച്ച് അത്രയും ഫൈനാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പൊടിപ്പിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പൊടിച്ചാലും വീണ്ടും വീണ്ടും അതിനെ അരിച്ചെടുത്ത് ഭയങ്കര നൈസ് പൗഡറായിട്ട് എടുക്കണം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സ്കിന്ന് അത്രയും സോഫ്റ്റാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ തീരെ സ്ക്രബിങ്ങിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് വരാതിരിക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ അത്രയും സോഫ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ മില്ലിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് പഠിപ്പിച്ചാണ് ഇതൊക്കെ അപ്പോൾ അത്രയും അത്രയും ഫൈനായിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ പൊടിപ്പിച്ച് കൊടുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പൊടിപ്പിക്കുമ്പോൾ പരമാവധി ഫൈനായിട്ട് പൊടിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളം ചാലിച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് എണ്ണ തേച്ച് കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് നേരം വേ നിർത്താൻ പറ്റിയെങ്കിൽ നിർത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു പൗഡർ എടുത്തിട്ട് കുളിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ ശരീരത്തിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം കുറച്ച് വെള്ളം നമ്മൾ ഈ ഒരു പൊടി അത്യാവശ്യത്തിന് എടുത്തിട്ട് നമുക്കതിലേക്ക് വെള്ളം ചാലിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ദേഹത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്ത് ജസ്റ്റ് എൻ്റെ കയ്യിലാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ എണ്ണ തേപ്പിക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ എണ്ണ തേച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ബാത്ത് പൗഡർ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുട്ടികളൊക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരമൊക്കെ മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നിർത്താം അങ്ങനെ മിക്കവാറും ആരും നിൽക്കുന്നില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര അലർജിയാണ് കുട്ടികൾക്ക് ഇതൊക്കെ തേപ്പിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ കഴിയുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ദിനേശ് വലിയാതെ എണ്ണയാണ് തേച്ചിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് സ്യൂട്ടായിട്ടുള്ള തേപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ ശരി എടുത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് കൂടുതൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആവശ്യത്തിന് മാത്രം എടുത്താൽ മതിയിട്ട് വെറുതെ വേസ്റ്റാക്കി എടുക്കണ്ട അപ്പോൾ ഇതിനേക്കാളും വേണമെങ്കിൽ ലൂസാക്കാം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന കൺസിസ്റ്റൻസിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ലൂസാക്കാം നമുക്ക് അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പതു പയ്യെ മസാജ് ചെയ്യുക പയ്യെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും പയ്യെ സ്ലോ ആയിട്ട് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ മതി അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ശരീരത്തിൽ വെച്ചാൽ കിട്ടുന്ന ഒരു ഡിഫറൻസും കൂടി നമുക്കറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് പതുക്കെ സോഫ്റ്റായിട്ട് മസാജ് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉണങ്ങാൻ വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്കിന്നിൻ്റെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവുകയും ചെയ്യും അതേപോലെ നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിസീസൊക്കെ മാറാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതേപോലെ പാടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാറും അതേപോലെ സ്കിന്നൊന്ന് ബ്രൈറ്റാവും കുട്ടികൾ എന്താ പറയുക അഞ്ച് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിലും പുറത്തൊക്കെ കളിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ടാനൊക്കെ വരും കൈമ്മയും കാലുമ്മയൊക്കെ കാലിൻ്റെ പാദത്തിലൊക്കെ അപ്പോൾ അതൊക്കെ മാറാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് കൈമുട്ട് കാൽമുട്ടൊക്കെ കറുപ്പ് വരാതിരിക്കാനൊക്കെ അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ഇവിടെ ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വെള്ളം കൊണ്ട് മസാജ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉണക്കാനോ നിർത്തണ്ട കേട്ടോ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നിൽക്കുകയൊന്നുമില്ല കുട്ടികളാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം എന്നാലും ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജസ്റ്റ് കൈമ്മയും കാലുമൊക്കെ തേച്ചിട്ട് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതാണ് പക്ഷേ എൻ്റെ മോളടക്കം കുട്ടികൾ നിൽക്കില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ അവർക്ക് താല്പര്യമില്ല ഇങ്ങനത്തെ കാര്യമൊന്നും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ കൂടുതൽ തേച്ച് കുളിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യാറ് എങ്കിലും നല്ല വ്യത്യാസം വരും നമ്മൾ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ തേച്ച് കുളിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അത്
തുണി വെച്ചിട്ട് അരിച്ചെടുക്കുക അത്രയും സോഫ്റ്റ് നൈസ് ആയിട്ട് നല്ല ലൂസ് ആയിട്ട് വെള്ളം ചാലിച്ചിട്ട് വേണം തേച്ച് അവരെ കുളിപ്പിക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ തീരെ തരിണ്ടാവുമ്പോൾ അവിടെ നൈസ് ആയിട്ട് വളരെ നൈസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക കുറച്ചെടുക്കുക അല്ല അവിടെ നിന്ന് ജസ്റ്റ് പതുക്കെ ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് മസാജ് ചെയ്യുക അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ എണ്ണ മെഴുക്കില് നമ്മൾ തേച്ച് കൊടുക്കുന്ന എണ്ണ അത് അധികം പൂവില്ല അവരെ സ്കിന്ന് നമ്മൾ എന്താ പറയാ മോയ്സ്ചറൈസ് ചെയ്യാതെ തന്നെ അവരെ സ്കിന്ന് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും അതാണ് അവർക്ക് എപ്പോഴും വേണ്ടത് ആ ഒരു സോഫ്റ്റ്നെസ് അത് പോവാതെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ബാത്ത് പൗഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുക നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവുകയും ചെയ്യും അത്യാവശ്യം നിറം വെക്കാനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ആണ് അപ്പൊ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആണെന്ന് തോന്നുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കുറെ നിറം വെക്കുന്നല്ല കേട്ടോ നമ്മുടെ സ്കിന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സ്കിന്ന് നമ്മളൊന്ന് കെയർ ചെയ്യുക അത്രേ ഉള്ളു ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ആ ഒരു കൊതുക് അടിക്കുക കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വേഗം കൊതുക് അടിച്ച് അതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് അതിന്റെ ഒരു റിയാക്ഷൻ വരും അപ്പൊ അതൊക്കെ മാറാനും അവര് എന്താ പറയാ നമ്മുടെ ആ ഒരു രാമച്ചത്തിന്റെ ആ ഒരു ഇതൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോ അവർക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഒരു തണുപ്പും നല്ല നല്ലൊരു ശരീരസുഖമൊക്കെ കിട്ടുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞൂന്നേ ഉള്ളു പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ചെമ്പരത്തി അരി വെളിച്ചെണ്ണ എന്ന് അപ്പൊ ഇതാണ് വെളിച്ചെണ്ണ കണ്ടില്ല അപ്പൊ ഇത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് തലയിൽ തേക്കാനും അതേപോലെ തന്നെ മേൽ തേക്കാനും ആണ് അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഒരു വയസ്സ് തൊട്ട് അതിന് മുകളിലേക്കുള്ള അഞ്ചു വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് നമുക്ക് ചെമ്പരത്തി ആദ്യം വെളിച്ചെണ്ണ തലയിൽ തേപ്പിക്കുക കുറെ പേര് എന്നോട് ചോദിച്ചിരുന്നേ ഞാൻ നമ്മുടെ ഹെയർ ഓയിൽ അഞ്ചു വയസ്സ് തുടങ്ങിയിട്ടാണ് തേക്കാൻ പറയാറ് നമ്മുടെ ഹെയർ ഓയിൽ അങ്ങനെയാണ് അഞ്ചു വയസ്സ് തുടങ്ങിയിട്ടാണ് തേക്കേണ്ടത് കാരണം അഞ്ചു വയസ്സ് വരെയുള്ള അവർക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തുമ്മല് ജലദോഷം എല്ലാ അസുഖങ്ങളും പെട്ടെന്ന് പിടിപെടുന്ന ഒരു പ്രായമാണ് സ്റ്റേജ് ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ എണ്ണ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തണവൊക്കെ തണവ് നല്ലോണം ഉണ്ട് കാരണം കഞ്ഞുണ്ണി നിലയ്ക്കൊക്കെ തണവുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് അത് സ്യൂട്ട് പെട്ടെന്ന് സ്യൂട്ട് ആവണമെന്നില്ല പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് അതൊരു റിയാക്ഷൻ വരും പെട്ടെന്ന് ജലദോഷമോ തൊണ്ടുവനൊക്കെ വരും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ എണ്ണ ആയിക്കോട്ടെ നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന കാച്ചെണ്ണകൾ അതായത് ഇങ്ങനെയുള്ള തണവുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഇടുന്ന കാച്ചെണ്ണകൾ എപ്പോഴും അവർ അഞ്ചു വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ സ്ഥിരമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് തേപ്പിക്കാം മുഴുവൻ നന്നായിട്ട് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് നല്ല നല്ല ലെങ്ത് ആയിട്ടും തിക്ക് ആയിട്ടൊക്കെ വരും നല്ല ബ്ലാക്ക് ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെമ്പരത്തി ആദ്യം വെളിച്ചെണ്ണ തേപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന അഞ്ചു വയസ്സ് വരെ അപ്പൊ ബോഡിയിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ദിനേശ് വല്ലാതെ ഓയിൽ തേക്കാം കേട്ടോ യാതൊരു പ്രശ്നവും തേക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ട് തോന്നിയെന്ന് വെച്ചാൽ അത് തേക്കാം ഇത് ബോഡിയിൽ തേക്കാം നമ്മുടെ ഈ ചോറി ചരങ്ങ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് പക്ഷെ അതേ അതേ സെയിം ഇഫക്റ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ദിനേശ വല്യാധിക്കും അതും നമ്മുടെ സ്കിൻ ഡിസീസിനൊക്കെ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതൊക്കെ മാറാനായിട്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പൊ ഇതിന്റെ റേറ്റ് വന്നിട്ട് എത്രയായിരുന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മേടിച്ചതാണ് എന്റെ മോൾക്ക് ഞാൻ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കാച്ചെണ്ണയാണ് എന്റെ മോൾക്ക് ഏഴ് വയസ്സായി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ കാച്ചെണ്ണയാണ് അവൾക്ക് ഒരു അഞ്ച് വയസ്സ് കൊണ്ട് തേപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് വന്നിട്ട് നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയാണ് അപ്പോ ഇത് നമുക്ക് എല്ലാ ആയുർവേദ കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കാൻ കിട്ടും ഇപ്പൊ ഇതിപ്പോ നമ്മൾ ചങ്ങമ്പിള്ളി എന്നാണ് ഞാൻ വീണ്ടെടുത്തുള്ള കടയിൽ നിന്നാണ് മേടിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇതിൽ കുറെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നില്ല ഇനി ഇപ്പൊ വേറൊരു വീഡിയോ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇത് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചെമ്പരത്തി ചെമ്പരത്തിയാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത് അങ്ങനെയാണ് വരിക ഒരു പച്ച കളറിൽ അങ്ങനെ വരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ബാത്ത് പൗഡർ തയ്യാറാക്കി നോക്കുക തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഫൈൻ 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 പൗഡർ ആയിരിക്കണം കാരണം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു സ്കിൻ